हेलो बच्चों हाउ आर यू आई होप यू ऑल ऑफ विल बी इन योर पिंक ऑफ योर हेल्थ नो आप घर पर होंगे बहुत अच्छी हेल्थ के साथ होंगे और आप ऐसा करना पढ़ाई में ध्यान देना और आप अपने पेरेंट्स के बात पे जरूर अमल करना और पेरेंट्स के बात को हर वक्त आप मानना बिकॉज दुनिया में वही दो आदमी है पिता और माता जो अपने आखिर सांस तक तो वो अपना बच्चों का मंगल चाहते हैं ना वो हर वक्त चाहते हैं योर लाइफ शुड बी हैप्पी फुल ऑफ हैप्पी फुल ऑफ हैप्पीनेस आपका थ्रू आउट लाइफ खुशी में बीते वो चाहते हैं और संसार में उनके सिवा और कोई चाहता नहीं बोल सकते हैं कोई चाहता होगा लेकिन उनके सिवा कोई नहीं चाहता तो उनके बात पर आप जरूर अमल करना उनकी बात अगर आप मानोगे तो डेफिनेटली विल बी ए सक्सेसफुल मैन इन और लाइफ नो तो इसी बात से शुरू करते हैं आई वेलकम यू वेरी From your mind, core of heart, to this class, uh, some basic parts of chemistry का एक that is segment है that is equivalent mass no. So what is equivalent mass? By the definition, we can see that equivalent mass of substance is the number of parts by mass of substance that substance which combines with or displaces directly or indirectly by 1.008 parts by mass of hydrogen. 8 parts by weight by weight of oxygen or 35.5 parts by weight of chlorine iska matlab kya hai wo keh raha hai agar hum kisi substance ka suppose we are going to determine the equivalent mass to hum dikhenge wo kitna parts 1.008 parts ke sath mila hua hai ya usko displace kiya hua hai kitna uska parts hai kitna uska mass ka kitna part 1.008 पॉइंट जीरो जीरो एट पार्ट हाइड्रोजन को के साथ मिला हुआ है या डिस्प्लेस किया हुआ है डायरेक्टली हो सकता है इनडायरेक्टली हो सकता है या एट पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलता है या ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो या थर्टी फाइव पॉइंट फाइव सब क्लोरिन के साथ इट इज कम्बाइंड और इट डिस्प्लेसेस डायरेक्टली में भी और इनडायरेक्टली में भी तो जितना पार्ट ये करता होगा वो सब्सटेंस का दैट विल दैट्स इक्वेलेंट मास अभी देखिए ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगता होगा अगर हम जब ये इसको डिस्कस करें एग्जांपल तो यू विल बी क्लियर आप देखिए ये एम जी ओ दिस मैग्नेशियम ऑक्साइड है ना ये मैग्नेशियम ऑक्साइड इज ए सब्सटेंस हम इसी सब्सटेंस में अभी मान लीजिए मैग्नेशियम का वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द इक्वेलेंट मास मैग्नेशियम का हम इक्वेलेंट मास निकालेंगे तो मैग्नेशियम का अगर इक्वेलेंट मास निकालेंगे तो आप यहाँ देखिए 16 parts of oxygen combines with 20 parts of magnesium because the atomic mass of oxygen is 16 and of magnesium is 24 so it is clear from mg we can write 16 parts of oxygen combines with 20 parts of magnesium so by the definition of equivalent mass so 8 parts of oxygen combines with 24 tha ya 16 tha ya 8 hoya to kitna ho jayega 12 parts to ye 12 will be the क्या है इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम आप समझ गए यहां ये सवाल नहीं उठता ये एम जी ओ डायरेक्टली कंबाइन हुआ है या इनडायरेक्टली कंबाइन हुआ है दैट डज नॉट मैटर लेकिन एम जी कितना क्या है ना एट पार्ट ऑक्सीजन के साथ मिलने के लिए वो बारह पार्ट से एम जी मिल सकता है यानी एट पार्ट ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के साथ ओनली ट्वेल्व पार्ट मैग्नेशियम मिल सकता है उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है तो ये ट्वेल्व ग्राम कितना हो गया ट्वेल्व कितना हो गया उसका इक्विवेलेंट मास समझ गए आप इक्वेलेंट कितना हो गया 12 किसके है मैग्नीशियम का अब दूसरा देखिए और एक एग्जांपल इन H2S H2 का कितना आटा की मास है 2.016 तो 2.016 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद सल्फर का कितना 32 पार्ट्स ऑफ सल्फर 32 उसका आटा की मास है किसका सल्फर का सो so, आपने डेफिनेशन में कितना पार्ट्स चाहिए हाइड्रोजन के साथ 1.008 मिलना चाहिए या डिस्प्लेस होना चाहिए सो so, 1.008 पार्ट्स बाय पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 बिकॉज़ हियर 2 मल्टीप्लाई बाय एफ डिवाइड हो जाएगा तो 32 बाय 2 16 पार्ट्स ऑफ सल्फर हेंस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इज कितना 16 आप समझ रहे हैं ना यहां हाइड्रोजन मिला हुआ है तो 1.008 पार्ट्स अगर हम हाइड्रोजन लेंगे वो सिर्फ 16 पार्ट्स सल्फर के साथ क्या होगा डायरेक्टली मिल सकता है या इनडायरेक्टली कंबाइन हो सकता है मिल सकता है डिस्प्लेस भी हो सकता है तो दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका ना सल्फर का सल्फर कितना होगा 16 हो गया अब एक लास्ट एग्जांपल आप देख लिए इन सीसीएल4 कार्बन टेट्राप्लेट अगर हम लेते हैं तो यहां देखिए कितना इसका कार्बन का कितना हो गया 4 into 35.5 ये इसका किसका क्लोरीन का तो यहां कितना हो गया 4 into 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विद 
12 parts of carbon because carbon ka 12 hai chlorine ka hum jante 35.5 aur isse 4 chlorine hai to 4 into 35.5 kitna 12 parts kyunki carbon ka atomic mass kitna hai 12 hai aap samajh rahe hai na carbon ka 12 hai chlorine ka 35.5 yahan 4 chlorine hai to 35.5 into 4 to kitna ho gaya 12 parts of carbon to humko kya chahiye na it should combine with or displaces with direct or indirectly with 35.5 parts of chlorine to yahan 35.5 parts of chlorine uh, should combine with कितना हो जाएगा 12 by 4 is equal to 3 क्योंकि because here we have multiplied 3 4 so it will divide by 4 12 by 4 is equal to 3 so here equivalent mass of carbon is 3 अभी आप समझ गए यानी अगर हम किसी substance का equivalent mass निकलना चाहते तो हम को ये देखना पड़ेगा वो equivalent mass का कितना mass और कितना part Either 1.008 parts by hydrogen साथ मिल सकता है या displaced हो सकता है, या 8 parts oxygen के साथ मिल सकता है या displaced हो सकता है, या 35.5 parts of chlorine के साथ मिल सकता है या displaced हो सकता है। तो जितना part उसका होगा, that is known as equivalent mass of that substance। आप समझ गए? अभी देखिए equivalent mass का हम कैसे निकालते हैं practically element का हो, salt का हो, acid का हो। बेस का हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो रिड्यूसिंग एजेंट का हो तो देयर इज सम फार्मूलास दैट इज वेरी इजी यू कैन रिमेंबर ओके नाउ वी आर स्विचिंग ओवर टू दैट इफ सी अभी देखिए हमने रिलेशन सर लिख दिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटम की मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी अगर वो एलिमेंट का एटम मास से अगर हम उसका वैलेंसी डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा दूसरा क्या है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी वैसे बेस का क्या है इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ सिंपल सॉल्ट इज इक्वल टू कितना मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्जेस ऑन कैटायन उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कितना कितना होगा इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज्ड ये हमको रिलेशंस याद रखना पड़ेगा हम अभी एक-एक करके इसको समझा रहे हैं आप देखिए कैसे बिल्कुल आसान है पहले हम लेते हैं आ, पहला वाला क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट तो मान लीजिए हम क्लोरीन एलिमेंट ले रहे हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का वैलेंसी कितना है 1 है बिकॉज़ एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा 35.5 समझ गए ये कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं अब दूसरे एसिड का हम लेते हैं एसिड का मान लीजिए एसिल लेते हैं एसिल का मॉलिक्यूलर मास कितना है 1 35.5 कितना हो गया 36.5 ठीक है ना मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इसका बेसिसिटी क्या है बेसिसिटी का मतलब एसिल अगर हम आयनाइजेशन करेंगे ये देगा H प्लस प्लस Cl माइनस सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन इट रिप्लेस इट गिव्स दैट इज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड तो इसका कितना हो गया H plus एक H देता है तो कितना हो गया वन तो कितना हो गया थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव किसका इस सिल का समझ रहे हैं आप इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव डिवाइड बाय वन हो गया इसका बेसिस सिटी अब बेस का चीज देखिए वैसे आप निकालते हैं अगर और एक एग्जांपल हम लेते हैं H2SO पर देखिए H2SO फोर प्लस 16 into 4 ऑक्सीजन का 16 है ना 16 into 4 ऑक्सीजन 2 plus 32 plus 64 तो इसको लो 98 है ना तो 98 इसका मॉलिक्यूलर मास इसका ये कितना होगा एसिड एबेसिसिटी कितना होगा अगर H2SO4 को हम आयनाइजेशन करेंगे कितना होगा 2H plus plus SO4 2 minus तो ये इसका बेसिसिटी कितना हो गया 2 क्योंकि दो हाइड्रोजन पर आयन दे रहा है तो यहाँ हो गया 2 तो इसका कितना देखो बेटा 98 by 2 is equal to 49 आप समझ गए ना ये बिल्कुल आसान है इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं बस हमको मॉलिक्यूलर मास ये ये निकलना आना चाहिए दूसरी बात इसका बैलेंस ये सॉरी इसका बेसिसिटी हमको पता होना चाहिए बेसिसिटी के लिए we have to remember this H2SO4 plus 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 H2O2 minus ठीक है ना अब उसके बाद हम लेते हैं एसिड खत्म हो गया अब लेते हैं बेस मान लीजिए हम NaOH लेते हैं बेस का क्या है देख लीजिए फार्मूला मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है 
ट्वेंटी थ्री एन ए का प्लस ऑक्सीजन का सिक्सटीन प्लस वन कितना हो गया फोर्टी यहाँ एनओ एच का एसिडिटी क्या है एसिडिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कोई आयन संख्या एनओ एच कोई एन आयोन एच एन ए प्लस प्लस ओ एच माइनस हाउ मेनी नंबर ऑफ ओ एच माइनस विल बी गिविन बाय ए बेस दैट इज इट्स एसिडिटी समझ गया ये इसका एसिडिटी कितना है एक दे रहा है तो एसिडिटी कितना है वन तो फोर्टी बाई वन इज इक्वल टू फोर्टी वैसे ही के का हम निकल सकते हैं के ओ एच का भी बेसिस एसिडिटी कितना है वन तो के ओ एच का मोलिकुलर मास डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू उसका हो जाएगा क्या इक्वेलेंट मास तो एक चीज यहाँ आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास जो है इक्वेलेंट मास वही है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इधर भी एस सी एल का मोलिकुलर मास जो है इक्वेलेंट मास वही है बिकॉज यहाँ बेसिड था वन समझ रहे हैं आप लेकिन एच टू एस ऑफर का क्या हो जाएगा इसका अलग हो जाएगा इसका मोलिकुलर मास नाइनटी एट लेकिन इसका इक्वेलेंट मास कितना हो गया फोर्टी नाइन समझ रहे हैं आप तो फर्क हो जाता है और किसके साथ किस किस में भी बराबर होता है जो मोलिकुलर मास है वो इक्वेलेंट मास अभी एसिड हो गया बेस हो गया उसके बाद हम चलते हैं आ, किसका ना हम निकलते हैं सिंपल सॉल्ट का एक सिंपल सॉल्ट हम लेते हैं बिल्कुल कॉमन सॉल्ट लेते हैं नेसेल क्या फॉर्मूला बता रहा है वो मोलिकुलर मास डिवाइडेड टोटल पॉजिटिव चार्जेस ऑन कैटन तो टोटल पॉजिटिव मोलिकुलर चार्ज कितना है कितना हो गया मोलिकुलर मास ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इज इक्वल टू फिफ्टी एट पॉइंट फाइव मोलिकुलर मास यहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज है कैटन का इधर कैटन कौन सा है एन ए सी एल को अगर मैंशन कराएंगे एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस यहाँ पॉजिटिव कैटन कौन सा है सोडियम प्लस है तो इसमें कितना चार्ज है एक ही चार्ज है समझ रहे तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया ऑन कैटन टोटल पॉजिटिव चार्जेस ऑन कैटन कितना हो गया वन तो फिफ्टी फाइव फिफ्टी टू फाइव बाई वन इज इक्वल कितना हो गया फिफ्टी एट पॉइंट फाइव सो दिस इज इक्वल मास ऑफ एन एस एल अगर हम दूसरा एक सोल्ट लेते हैं सिंपल सोल्ट एम जी सी एल टू है ना तो एम जी सी एल टू का कितना निकालेंगे एम जी का कितना ट्वेंटी फोर सी एल टू का टू इंटू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो कितना हो गया ट्वेंटी फोर प्लस सेवन टू वन फाइव नाइन्टी फाइव हो गया ना इसका मोलिकुलर मास गया नाइन्टी फाइव यहाँ इसका जो कैटन का पर कितना पॉजिटिव चार्ज हम निकालना पड़ेगा तो एम जी सी एल टू को माइनसन करते हैं तो कितना होता है एम जी टू प्लस प्लस टू सी एल माइनस तो इधर कितना पॉजिटिव चार्ज है दो है तो हम क्या करें डिवाइड बाई टू तो कितना हो गया आप समझ गए तो यहाँ इक्वेलेंट मास सब सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास इसका मोलिकुलर मास जो है उसका इक्वेलेंट मास भी वही है लेकिन द केस में एम जी सी हमने जब डिस्कस किया तो एम जी के केस में क्या होता है इसका मोलिकुलर मास तो 95 है लेकिन इसका इक्वेलेंट मास कितना हो गया 47.5 क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितना है टू है यहाँ इक्वेलेंट मास सब रेड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना हमने क्या लिखा था ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट द इक्वेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू द मोलिकुलर मास और आतंकी मास ऑफ दैट एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नो यहाँ देखिए एम जी अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इट गिव्स टू इलेक्ट्रॉन लॉसेस टू इलेक्ट्रॉन एम जी टू प्लस प्लस टू सो इक्वेलेंट मास कितना होगा आटोमी मास ऑफ एम जी कितना ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई लॉस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट टू सो ट्वेल्व यहाँ सो हियर एम जी इज ए रेड्यूसिंग एजेंट हियर कॉपर टू प्लस अगर कॉपर टू प्लस अगर दो इलेक्ट्रॉन लेता है यानी रिडक्शन करता है तो इट कॉन्वर्शन टू कॉपर सो इक्वेलेंट मास ऑफ कॉपर इट सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव डेड टू सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव कॉपर का क्या है आटोमी मास है तो इसका कितना होगा इक्वेलेंट मास थर्टी वन पॉइंट सेवन फाइव सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप समझ गए सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यहाँ डिवाइड किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और यहाँ रेड्यूसिंग एजेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट तो ट्वेंटी फोर बाई टू ट्वेल्व या सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव बाई टू थर्टी पॉइंट सेवन फाइव समझ गए अगर हम इक्वल एंड मास ऑफ के मेन ऑफर निकालते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मेन ऑफर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे तो अगर हम के मेन ऑफर का एक रिएक्शन मालूम है हमको तो जिस रिएक्शन से वो ऑक्सीजन देता है समझ रहे हैं आप अगर ऑक्सीजन उसमें से निकलता है तो क्या होगा दैट इज रिडक्शन तो यहाँ रिडक्शन करता है बिकॉज इट गिव्स ऑक्सीजन तो यहाँ क्या गया टू के मेन ओपर प्लस थ्री एच टू एस ओ फोर कितना दैट के टू एस ओ फोर प्लस टू एम एन एस ओ फोर प्लस थ्री एच टू ओ प्लस फाइव वो यानी फाइव ऑक्सीजन ये रिड्यूस करता है और फाइव ऑक्सीजन ये दे देता है तो अगर हम यहाँ इसका इक्वेंट मास निकालते हैं तो इट्स वेरी ईजी यहाँ टू के मेन ओपर का हमने निकालेंगे क्या मोलिकुलर मास टू टू पोटेशियम का थर्टी नाइन मांगा नीचे फिफ्टी फाइव ऑक्सीजन का एट सिक्सटी फोर तो ये कितना होगा टू इंटू वन फिफ्टी वन फिफ्टी एट पार्ट्स इधर फाइव ऑक्सीजन कितना हो गया एट्टी पार्ट्स 
तो कितना रिड्यूस करता है यहां हम लिख देंगे टू इंटू वन फिफ्टी एट पार्ट रेड्यूसेस कितना एट्टी पार्ट ऑफ ऑक्सीजन हमको चाहिए कितना एट पार्ट अगर रेड्यूस करता है तो उसका क्या होगा इक्वेंट में अकॉर्डिंग डेफिनेशन तो हमने यहां लिख देंगे तो एट पार्ट के लिए कितना होगा सो टू इंटू वन फिफ्टी एट डिवाइड बाई एट्टी इंटू एट आप समझ गए एट्टी पार्ट के लिए इतना है तो एक पार्ट के लिए डिवाइड है एट्टी तो एट पार्ट के लिए कितना हो जाएगा आप देखिए इंटू टेन तो कितना होगा फाइव थर्टी वन पॉइंट सिक्स समझ गए आप कितना हो जाएगा थर्टी वन पॉइंट सिक्स सो थर्टी वन पॉइंट सिक्स इज द इक्वल मास ऑफ दैट इज के एम एन ओ फोर आप समझ गए यहां हमने के एम एन फोर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो इट रेड्यूसेस ऑक्सीजन देयर इट रेड्यूसेस ऑक्सीजन देयर टू टू के एम एन ओ फोर प्लस थ्री एच टू एस ओ फोर गिवस फाइव फाइव ऑक्सीजन आटम तो फाइव ऑक्सीजन अगर आटम देते हैं तो फाइव ऑक्सीजन का कितना एट्टी के आटम की मास हो गया तो एट्टी पार्ट्स को रेड्यूस करने के लिए कितना पार्ट्स लेता है टू इंटू वन फिफ्टी एट पार्ट्स तो एट पार्ट्स रेड्यूस करने के लिए कितना ले जाएगा कितना हो जाएगा इधर आंसर हो गया थर्टी वन पॉइंट सिक्स पार्ट सो इक्वल मास कितना हो गया इज इक्वल टू थर्टी वन पॉइंट सिक्स और हम रेड्यूसिंग एजेंट ऑफ एन ए टू एस टू ओ थ्री यानी सोडियम थायोसल्फेट का अगर निकालेंगे आप इसको याद रखिए थायो सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड फॉर द मेडिकेशन ऑफ सियानाइड पॉइजनिंग मान लीजिए इसको साफ काट देता है ना तो इट इज यूज्ड एज द मेडिकेशन पर्पज सोडियम थायोसियानाइट ए सोडियम थायोसल्फेट ठीक है ना ये सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला है आप इसको याद रखिए एन ए टू एस टू ओ थ्री ये क्या करता है इट ई अंडरवर्स ऑक्सीडेशन तो दिस इज ए रेड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन अगर करता है टू एन ए टू एस टू ओ थ्री प्लस एच टू प्लस ओ गिवस एन ए टू एस फोर ओ सिक्स प्लस टू एन ओ एच सो इट इज ऑन ऑक्सीडेशन सो ऑक्सीडेशन जब होता है हम यहाँ क्या कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाय मास निकालेंगे ये अभी सोलह पार्ट से तो सोलह पार्ट के साथ कितना एन ए टू एस टू ओ थ्री कम्बाइन हुआ है यहाँ देखिए इसको अगर हम मिलाते हैं टू इंटू वन फिफ्टी एट पार्ट कम्बाइन से सिक्सटीन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन तो एट पार्ट में कितना हो जाएगा तो दो भाग कर देगा यानी डिवाइड है सिक्सटीन इंटू एट इजमेंट कितना वन फिफ्टी एट पार्ट तो इसका एक मास कितना हो गया वन फिफ्टी एट अभी देखिए फ्रेंड्स दिस इज द लास्ट इन इक्विलेंट मासेस सो इक्विलेंट मास ऑफ आयन हम कैसे निकालेंगे हम आते देखते हैं जब हम रिएक्शन कराते हैं या आयनाइजेशन कराते हैं कराते हैं तो बहुत सारे आयन फॉर्मेशन होते हैं तो इक्विलेंट मास ऑफ आयन का फॉर्मूला क्या है मोलिकुलर मास डिवाइडेड टोटल चार्ज ऑन आयन एक आयन का मोलिकुलर मास निकाल दें उसमें कितना आयन है अभी देखिए सीओ थ्री टू माइनस तो इसका मोलिकुलर मास कितना है कार्बन का बारह है ओ थ्री का फोर्टी एट डिवाइड आई यहाँ कितना चार्ज है टू तो सिक्सटी फाइव टू थर्टी तो यहाँ सल्फर सल्फेट आयन का अगर देखेंगे सल्फर का कितना है थर्टी टू ओ भर का सिक्सटी फोर डिवाइड आई टू कितना आ जाएगा से नाइट्रोजेड टू दिट इज फोर्टी एट समझ गए इतना क्या नाइट्रोजन का कितना नाइट्रोजन का चौदह प्लस फोर्टी एट डिवाइड आई एक है तो एन वन कितना आ जाएगा दो सिक्सटी टू समझ गए तो ये इसका इक्वेलेंट मास है से ये इक्वेलेंट मास है ये भी इक्वेलेंट मास है ये भी इक्वेलेंट मास है किसका ना रेस्पेक्टिव आयन का सीओ थ्री का थर्टी एस ओ फोर टू माइनस का फोर्टी एट एन ओ थ्री माइनस का सिक्सटी टू ये बिल्कुल आसान है आप इसको याद रखिए प्रैक्टिस दोबार करिए और सबसे ये इम्पोर्टेंट बात है हमने जो अभी इक्वेलेंट मास पढ़ा इसका यूटिलिटी क्या है यार हम तो आटमिक मास निकाले मोलिकुलर मास भी निकाले तो इक्वेलेंट मास निकालना क्या जरूरत पड़ गया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इक्वेलेंट मास जो कोई भी बच्चा ये पूछते नहीं है खूब कम बच्चे पूछते हैं और ये जो बहुत बहुत से कम टीचर भी उसका कारण कम बताते हैं बहुत बहुत कम टीचर बताते हैं तो ये केमिस्ट्री का चैनल पे आप इसको आंसर मिलेगा इसका आंसर मिलेगा आप देखिए मेरा जो दूसरा वीडियो है हम क्यों पढ़ते हैं इक्वेलेंट मास कौन से प्लेलिस्ट में कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट प्ले लिस्ट में यू कैन फाइंड आउट दैट इज हम क्यों पढ़ते हैं इक्वेलेंट मास ठीक है और जब आप हमारा वो क्लास देखोगे कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ते हैं इक्वेलेंट मास आपको समझ आ जाएगा बाकी इक्वेलेंट मास क्यों हम पढ़ते हैं ना अगर आपका ये क्लास अच्छा लगा तो वेरी नाइस और मेरा विश्वास आपको अच्छा लगा होगा आप इस क्लास को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ 
और सब्सक्राइब करना और लाइक करना ठीक है ना और मैं हूँ आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड एंड टीचर ईश्वर चंद्र नायक ओके थैंक यू